a lot of the nominees are uh, persons who in their own country um, would otherwise never get any sort of recognition for the kind of work that they're doing or even a spotlight or even many of their own citizens would not know that an organization or an individual like that has achieved so much. Los ganadores del Right Livelihood Award con frecuencia desafían los poderosos intereses corporativos y políticos. Algunos de ellos enfrentan serias amenazas por su trabajo, incluso viven bajo el riesgo de perder la vida, la libertad o la salud. Un ejemplo es Erwin Kreutler, receptor del premio en el año 2010. Erwin Kreutler es ja Bischof in Lateinamerika und er unterstützt die Indianer, dass eben nicht ein riesiger Staudamm dort gebaut wird, der ihren Lebensraum kaputt machen würde. Und er wird deswegen natürlich auch befeindet und ähm, hat Polizeischutz, weil er eben selbst in Gefahr ist. Und er macht trotzdem diese Arbeit mit großem Engagement, großer persönlicher Überzeugung. El premio ayuda a los galardonados y a sus proyectos, abre puertas y despierta el interés público. Estar en el centro de atención significa protección. Wir haben mehreren Leuten wirklich Leben retten können, dadurch, dass sie den Preis bekommen haben. Helen McChang vive en Guatemala. Su hermana Mirna fue brutalmente asesinada por militares en 1990. A pesar del peligro, incluso de su propia vida, Helen McChang luchó a favor de la justicia, logrando que el asesino de su hermana fuese condenado. Ella recibió el Right Livelihood Award en 1992. When she returned back to Guatemala City, the local head of the police said to her, "Now you are uh, untouchable because you have this international recognition." El Right Livelihood Award es muy prestigioso. Su credibilidad fortalece a los premiados y sus proyectos, obteniendo la atención que merecen por su importante labor. Los gobiernos y otros grupos poderosos ya no los pueden ignorar o silenciar. Someone who's very much criticized at home for the work that he or she is doing, when they then come to Stockholm to accept the award, they are some of them which I think, I think is fantastic, say that, you know, I accept this award proudly on behalf of my country and the ambassador is invited and so that, you know, something positive for the country derives from that. And in, in some cases that has worked remarkably well. El biólogo René Nongo, en la República Democrática del Congo, se ha comprometido con la protección de la selva. Él lucha contra las prácticas destructivas de las industrias mineras y madereras. Por su dedicación, recibió el Right Livelihood Award en el año 2009. When I called him to say that he would receive the award, he told me that the government had just threatened to close down his small organization. And 10 days later, when we made the announcement in the Swedish Foreign Office, it was all over the press in the Congo. And the same government that had threatened to close down his organization hosted a state reception for him. He was invited to a reception in the nicest hotel in Kinshasa with ministers speaking. So I think in those situations, the Right Livelihood Award really can galvanize, can give more energy, can give more oxygen to that person and that movement. So we really need an award like this for social transformation.